Oke, okay, hari ini kami punya sebuah jam tangan G-Shock yang sangat spesial, yaitu G-Shock GSTB 400 yang terbaru. Sebelumnya, entah kenapa kami terus mendapatkan banyak pertanyaan mengenai kapan si model ini segera bisa mereka beli. Antusias yang cukup tinggi ini sebenarnya cukup aneh karena harga dari model GSTB 400 ini sendiri tidaklah murah, yaitu rata-rata di atas 3 juta rupiah. Dan harga 3 jutaan jelas bukan harga yang murah untuk sebuah jam tangan. Tapi jika melihat suksesnya model pendahulunya yaitu GSTB 300, mungkin model GSTB 400 terbaru ini bakal mengikuti jejak kesuksesan tersebut. Dan hari ini setelah kami memegangnya secara langsung, akhirnya kami tahu mengapa model GSTB 400 ini bakalan menjadi superstar terbaru di kategori G-Steel. Oke okay guys, apa kabar semuanya? Hari ini kami akan memperkenalkan sebuah jam tangan G-Shock terbaru, yaitu G-Shock G-Steel GSTB 401A. Kami yakin kalian semua pasti sudah sangat mengenal salah satu kategori produk yang sangat terkenal dari G-Shock, yaitu model G-Steel. Ciri khas dari model G-Steel ini adalah penggunaan bahan metal atau stainless steel pada bagian bezelnya. Oke, okay, sebelum kami membahas jam tangan ini lebih lanjut, kami ucapkan selamat datang buat kalian yang baru pertama kali nyasar di channel ini. Jika kalian sedang mencari referensi video untuk produk G-Shock yang sedang kalian incar, kalian berada di tempat yang benar. So, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video-video jam tangan terbaru dari kami. Oh ya, yang pastinya kami juga selalu menyajikan produk G-Shock bergaransi resmi dari PT GAP, dengan masa garansi selama 2 tahun. Kartu garansi dengan teknologi Smart Chip akan kalian dapatkan sebagai bukti pembelian produk G-Shock kesayangan kalian. Oke, okay, satu hal yang cukup signifikan yang kami rasakan saat memegang G-Steel GSTB 400 ini adalah ukuran yang sangat kompak dan lebih mungil jika dibandingkan dengan beberapa model G-Steel sebelumnya. Hal ini dikarenakan Casio memangkas secara signifikan Ukuran laktulak menjadi hanya 46,6 mm. Ukuran ini jelas membuat model GSTB 400 ini terlihat menjadi sedikit cebol jika kita bandingkan dengan rata-rata ukuran laktulak model g lain yang berkisar di angka 51 hingga 55 mm. Padahal untuk ukuran bezelnya sendiri tidak terlalu berbeda jauh yaitu 49,6 mm atau hanya lebih kecil 0,4 mili dibandingkan model GSTB 300. Dan selain ukuran laktulak yang lebih kecil, Casio juga mendesain model G-Shock GSTB 400 ini sebagai model G-Steel yang paling tipis yang ada saat ini. Dengan ketebalan hanya 12,9 mm, jelas membuat model ini sangat nyaman digunakan bagi Anda yang memiliki mobilitas tinggi. Selain itu, jam tangan ini juga sangat ringan dengan bobot hanya 80 gram atau hanya berbeda sedikit dengan beberapa model G-Shock yang tidak menggunakan bahan metal. Desain yang sangat tipis ini dimungkinkan berkat kehadiran modul atau mesin yang lebih tipis dan juga carbon core guard structure yang menjadi andalan Casio selama ini. Casing pelindung ini sendiri terbuat dari bahan karbon yang sangat ringan dan kuat yang dikombinasikan dengan bahan resin berkualitas tinggi. Dan bukan hanya menghasilkan jam tangan dengan bobot yang lebih ringan dan tipis, kehadiran struktur pelindung inti karbon juga menjadikan model ini menjadi lebih tangguh dan juga kuat. By the way, semua fungsi-fungsi pada model ini masih kurang lebih sama dengan para pendahulunya. Dan bagi kalian yang baru mengenal model G-Steel, ada baiknya kalian mempelajari dahulu spesifikasi dari model GSTB 400 ini sebelum Anda membelinya. Karena sama dengan model-model sebelumnya, GSTB 400 hanya dipersenjatai dengan fungsi-fungsi basic seperti waktu dunia, stopwatch, timer, alarm, dan mobile link. By the way, meskipun lebih kecil dan lebih mungil, tidak berarti G-Shock GSTB 400 ini bakal terlihat tidak galak saat dipakai di pergelangan tangan. Dikaliku desain bezel yang terbuat dari bahan metal seakan-akan menjadi otot pada jam tangan analog ini. Begitu juga dengan desain tombol bulat yang juga terbuat dari bahan stainless steel 
ikut membusa penampilan jam tangan ini menjadi lebih tangguh. Oke, okay, kami juga nggak akan membahas fitur mobile link pada G-Shock GSTB 400 ini secara panjang kali lebar. Karena tidak ada perubahan yang dilakukan Casio pada aplikasi G-Shock Connected untuk model terbaru mereka ini. Secara umum, kalian bisa melakukan setting waktu dunia, waktu dan lokasi, serta fitur alarm, timer, dan reminder. Dan jika kalian menyadarinya, selama ini Casio cukup sering membawa desain baru pada tali jam tangan model G-Steel mereka. Termasuk pada model GSTB 400 ini yang memiliki desain tali jam yang baru pertama kali kami lihat pada model G-Shock. Dengan bahan karet yang berwarna hitam dan berukuran cukup tebal, tali karet ini terlihat sangat serasi dengan bagian utama dan bezel GSTB 400 yang terbuat dari metal tersebut. Desain pada permukaan tali karet jelas menambah keren penampilan dari jam tangan ini. Dan meskipun terasa lebih keras dan kaku dibandingkan tali resin pada G-Shock lainnya, namun kami sendiri masih merasa cukup nyaman saat mencobanya. Untuk desain penutup belakang atau backcase terbuat dari bahan metal yang dipolis sehingga terlihat sangat elegan dan juga modern. Kalian juga bisa menemukan beberapa informasi mengenai model GSTB 400 ini yang tercetak pada bagian backcase tersebut. Untuk bagian pencahayaan, Casio mengaplikasikan dua buah lampu LED, yaitu satu untuk bagian dial dan satunya lagi untuk bagian LCD. Kami sendiri cukup puas dengan fungsi lighting pada GSTB 400 ini, walaupun hampir tidak ada peningkatan dari model sebelumnya. Lalu banyak juga pertanyaan yang sering kami terima mengenai ketahanan air dari jam tangan G-Steel yang sebagiannya terbuat dari bahan metal tersebut. Intinya ada beberapa orang yang masih meragukan apakah dengan bahan-bahan metal tersebut cukup rapat dan kedap air sehingga bisa diajak bermain air seperti mandi, berenang, atau bahkan diving sekalipun. Jawabannya cukup jelas guys jika kita membaca spesifikasi yang diberikan Casio. Semua model G-Steel sendiri telah memiliki ketahanan air hingga 200 meter. Jadi kalau kalian cuma membawanya mandi, berenang, ataupun snorkeling, dijamin bakal aman. Hanya saja kalian perlu membasuhnya kembali dengan air bersih agar tidak meninggalkan jad-jad yang bisa merusak jam tangan tersebut. Oke okay guys, sampai di sini review kami untuk G-Shock GSTB 401A ini. Bagi kalian yang sebelumnya tertarik akan model ini, kami harap video ini bisa sedikit membantu kalian dalam mengambil keputusan. Kami juga akan hadir dengan video-video G-Shock GSTB 400 lainnya pada kesempatan berikutnya. Jadi bagi kalian yang masih menunggu versi full stainless steel, Stay tuned dan jangan lupa untuk subscribe.